satu ni adalah mestri contohnya. Okay. And then. Uh, R ni macam ni. Jarak antara. Uh, mass tu kepada axis of rotation tu. So ni R3 ni adalah R2 ni adalah R1. Ok. So macam mana kita nak cari uh, I? I is equal to M1 R1 square ok plus M2 R2 square plus M3 R3 square. Ha, macam tu. Ok, ni uh, apa? I is equal to sum of MI. I ni maksudnya kalau kita ada uh, apa? Tiga mass. Ok, kita ada tiga masses. So, meaning that M1 R1 kuasa 2 tambah M2 R2 kuasa 2 tambah M3 R3 kuasa 2. Kalau ada 4 tambahlah tambah M4 R4 kuasa 4. Ha, ok. So, this is uh, how we calculate moment of inertia. Okay, of a system of particle about any axis. Okay, so moment of inertia ni bergantung kepada apa? Okay, what is the three factors that affect the moment of inertia? Of course, mass. Okay, and then axis of rotation. Maksudnya dekat mana axis of rotation tu berada? Okay, and then shape of the rigid body. Okay, shape of the rigid body ni maksudnya, okay, ini adalah contoh-contoh, okay, beberapa jenis uh, apa shape of body, okay, bentuk uh, objek ataupun body tersebut lah, okay. So for example, kalau you ada yang ni, okay, bentuk macam ni, ini adalah hook or thin cylindrical shell. So how we calculate the moment of inertia? ICM. CM ni adalah center of mass. Okay, maksudnya dia rotate pada center of mass dekat tengah-tengah tu. Okay, dekat sini. Ini adalah axis of rotation dia ni. Kalau you tengok ni ya. Eh. Ni adalah axis of rotation. Okay. So, macam mana kita nak calculate uh, untuk cylindrical shell ni, thin cylindrical shell. Okay. I is equal to MR square. Okay, M ni adalah mass. R ni adalah Ni, radius ni. Okay. And then for the hollow cylinder. Okay, ni adalah contoh hollow cylinder. Macam mana kita nak cari moment of inertia dia? Half M R square plus R2 square. Sorry, R1 square plus R2 square. Okay. Ni R1 dia. Ni adalah R2 dia. Okay. For the solid cylinder or disc, okay, half MR square. Okay, ni adalah contoh gambar disc ataupun solid cylinder. Macam mana kita nak cari moment of inertia dia? Okay, menggunakan persamaan ini. Okay, for the rectangular plate pula. Okay, ni adalah contoh rectangular plate. So, this is the axis of rotation dekat tengah-tengah ni. Okay, so how we calculate the rectangular plate of uh, moment of inertia? 1 over 12 m a square plus b square. Okay, so you can see here. Okay, this is the a and then this is b. Okay, so this is b. Okay. Ada lagi, long thin road with rotation exists through center. Okay, what is the different here? Okay, yang ni dengan yang ni, beza dia. Yang ni adalah dekat center. Okay, so yang ni adalah dekat N. Dia punya center of rotation tu. Okay, dekat N. Okay, yang ni dekat center. Okay, so 1 over 12 ml square. Okay, axis of rotation dia ada dekat sini. Tapi kalau untuk uh, long atau uh, long thin road with rotation axis through the end. Okay, kalau dia axis of rotation dia dekat sini. So, you can imagine eh, benda ni berputar macam ni. So, axis of rotation dia di sini. So, macam mana nak cari moment of initial dia? 1 per 3 ml square. Okay, L tu adalah panjang road lah. Okay, yang ni untuk solid sphere dan yang ni untuk thin spherical shell. 
Ada soalan tak? Kelas? Uh, tak ada, tak ada. Alright. Parallel axis theorem. The moment of inertia of a body about any axis, okay, is equal to the sum of moment inertia about a parallel axis through its center of mass. Okay, yang ni. Okay, tambah dengan body, sorry, and the product of mass of the body and the square of the distance between two axis. Okay, yang ni kita nak cari moment of inertia tapi yang bentuk macam ni. Maksudnya macam ni. The axis of rotation dia dekat sini. Okay, axis of rotation dia dekat sini. Tapi kita nak cari moment of inertia di sini. Moment of inertia nya di sini. Kita nak cari at point P ni. Okay, kita nak cari di sini. Sama ada di sini pun boleh sebenarnya. Okay, sama je. Kalau kita nak cari di sini pun boleh. Maksudnya dia parallel. Okay, parallel dengan axis of rotation. Okay, so sini pun samalah D lah. Okay, macam mana kita nak cari? Okay, moment of inertia at P. Okay, at P, at point P is equal to ICM, okay, moment of inertia uh, through the center of mass tambah dengan mass, okay, dan D, darab dengan D kuasa 2. D tu adalah jarak di antara uh, apa, axis of rotation dengan at point P ni. Okay, D is the distance between the center of mass and point P. Okay, this is how we calculate the parallel axis punya moment of inertia lah. Alright. So, boleh tengok contoh yang ni. Okay, contoh di sini. Kita ada uniform rigid road of mass. Tadi apa yang bezakan yang ni, dia cuma yang ni adalah bentuk disk kan. Okay, tapi yang ni adalah berbentuk road. Okay, road. Okay, mass diberikan sebagai M. Dia tak bagi nilai eh. Soalan ni dia tak bagi nilai. Tapi tak apa, sama je. Okay, mass kan diberikan sebagai M. Dan line ni diberikan sebagai L. Okay, determine the moment of inertia. Okay, tengok soalan dia. Okay, determine the moment of inertia of the road above and axis at Y prime. Kat sini. Okay, kita nak cari yang dekat sini. So, Moment of inertia Y prime is equal to moment of inertia at the center of mass. Okay, dekat tengah ni. Tambah dengan MD square. Okay, D square ni adalah from here to here. So, ini adalah D square. So, maksudnya bila D square tu daripada sini ke sini. So, meaning that it is L over Tu lah. Because of uh, the length of the road is L. Okay. The length of the road is L. So, kalau dekat tengah-tengah ni ke tepi maksudnya L over 2. Sini pun L over 2 lah. So, bila you total you akan dapat L. Okay. So, you just substitute lah. ICM tu adalah 1 over 12 ml square. Okay. Kenapa dia 1 over 12 ml square? Sebab dia kata road dekat sini. Okay. Sebab dia kata road. So, you refer balik persamaan yang tadi. Yang ni. Long thin road with rotation axis through center. Okay, adalah 1 over 12 ml kuasa 2. So, you guna persamaan ni. Okay. Okay, then you sub substitute lah. So, you can get ML square divided by T. Okay, so ni adalah 1, ni adalah 3. So, ML kuasa 2 bahagi dengan 3. So, yang akan dapat persamaan untuk moment of inertia about an axis at Y prime.
boleh faham ke? Class, are you okay? Okay. All right. Okay, look at 6.4. Consider an oxygen molecule. Okay, look at the figure we have. Okay, this one is the oxygen molecule. Eh? The oxygen molecule. Rotating in the SY plane about the Z axis. Okay, look at sini. Axis of rotation dia dekat Z tu. The mass of each oxygen, okay, mass dia dah beri. And the separation between the two atoms is 1.21 times 10 with the power of negative 10 meters. Okay, jarak antara kedua-dua ni lah. Okay, ni D ni. Okay, calculate the moment of initia of the molecule about the Z axis. Okay, kita nak cari moment of initia. Okay, so from the equation of sum, uh, sorry, moment of initia is equal to sum M I R I square. Okay, sama yang saya bagi tahu tadi lah. Okay, because here kita ada dua molecule. Okay, jadi M1 R1 kuasa 2 tambah M2 R2 kuasa 2. Okay, and then you substitute M1 is equal to M2. Ni actually dia apa bergantung kepada awak lah. Tak kisahlah awak nak buat nak selesaikan macam mana sama ada you nak samakan ataupun you nak daripada equation ni terus you substitute. Okay because M1, M2 dia dah bagi and then D pun dia dah bagi. So kalau daripada persamaan you terus nak masukkan nilai you akan dapat jawapan yang sama juga sebenarnya. Okay so you akan dapat 1.95 darab 10 negatif 46 kilogram meter square. Yang ni macam dia faktorkan balik ni. Okay, sebab M1 sama dengan M2 jadi dia factorize. Okay, so dia, dia akan dapat M1 R1 square tambah R2 square. Okay. So R1 sama dengan R2. So D bahagi dengan 2. Ni kan. Okay, because of uh, R dekat sini adalah jarak di antara mass, mass dengan axis of rotation. So, Sini ke sini dengan sini ke sini adalah D divided by 2 lah. Sini pun D divided by 2. Okay. So nanti akan dapat jawapan. 1.95 darat 10 ni dia 46. Dapat? Okay. So we go to talk on a rotating body. Okay, sebelum ni kita belajar talk in equilibrium kan? Okay. In equilibrium body ataupun object. So sekarang ni kita belajar talk on a rotating body. Okay. Talk is the tendency of a force to rotate an object about an axis. Okay. The vector quantity. Okay. The SI unit is Newton meter. Talk can be defined as the cross product between vector R and F. Okay. So kita belajar sebelum ni yang ni kan. Talk is equal to R. Cross F, RF sin theta, RF sin 90, talk is equal to RF. Okay, kita belajar yang ini. Dan kita ada another one equation, talk is equal to I alpha. Okay, so sekarang you kena tahu dua equation. Okay, sebelum ni kita tahu talk is equal to RF. Sekarang, talk is equal to RF, talk is equal to I alpha. I ni adalah moment of initia ya. Moment of initial 
Okay. Alpha ni adalah angular acceleration. Okay. I adalah moment of inertia. Alpha adalah angular acceleration. Okay. Alright. Look at example. Calculate the moment of inertia of the wheel. Okay. Tengok eh. Kita ada wheel. Ataupun pulley. The wheel rotates with an angular acceleration. Okay. Alpha dia dah bagi. 2 radian S negative 2. Okay. F1 is. Sorry. F1 dekat sini. 3 newton. F2 adalah 7 newton. R. Okay. The radius here adalah 15. Cm so you must convert Into meter eh Okay jadi 0.15 lah Okay so ini adalah Angular acceleration Ingat lagi kalau kita belajar about Force hari tu kan uh, Linear motion kita guna dia sebagai A Okay So maksudnya itu adalah menunjukkan Arah contohnya kalau kita ada uh, Apa uh, Contoh T1 ni adalah W1 dan kita pun tunjukkan arah A sebagai ke atas. So meaning that blok ni akan bergerak ke atas. Okay so blok ni akan bergerak ke atas. Okay so dia akan jadi sum of F equal to MA. So sum of F dekat sini adalah FY lah. Okay ni saya bagi contoh yang kita belajar lepas yang sebelum ni ya. Sum of Fy is equal to Ma. Okay. So, what is the force acted in this block? Kita ada T1 minus W1. Okay. So, kita akan dapat T1 minus W1 is equal to Ma. Ni yang kita belajar sebelum ni kan? Okay. Kenapa T1 minus W1? Kenapa bukan W1 minus T1? Sebab kita refer kepada acceleration ni. Because of the acceleration is upward. Okay, jadi force yang sama arah dengan acceleration akan jadi positif dan yang berlawanan arah. Okay, contohnya ni W ni berlawanan arah dengan acceleration akan jadi negatif lah. That's why we put T1 minus W1 is equal to MA. Dia berbeza kalau kata macam ni. T ke atas, W ke bawah and then acceleration is downward. Okay, what happened uh, to this equation? Dia akan jadi W minus T is equal to MA. Yang ni clear eh. Saya harap semua orang clear. Kita dah belajar banyak kali dah ni. Okay. Berbeza tu. So you kena refer ni. Acceleration. Macam ni juga. Kita kena refer dia punya angular acceleration. Okay. Sebab dia adalah rotating body. Rotate. Okay. Rotational motion. So we must refer to the angular acceleration. Okay, for the linear motion, we refer to the acceleration. Okay, so in this uh, figure, okay, it's already state that the angular acceleration is in anti-clockwise. Okay, macam ni kan? Dia rotate dalam anti-clockwise. Okay, so you can imagine kita ada wheel. Okay, then force, force of the wheel ni, F2 ni kita tarik ke bawah. Apa jadi pada roda ni? Roda ni akan berpusing dalam anti-clockwise ataupun clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay, so yang ni F2 pun akan jadi anti-clockwise. How about F1? Kita ada roda dan kita tarik ke sini. Okay, so roda tu akan berpusing ke mana? Clockwise. Clockwise. Okay, so equation ni akan jadi Since we have torque is equal to RF. Okay, so F kita ada dua. F1 dengan F2. Okay, so F2 tadi kita tahu dia akan berputar pada anti-clockwise. Which is sama dengan angular acceleration. So F2 ni akan jadi positif. F1 ni because it rotates, rotate in opposite direction of angular acceleration. Jadi yang ni akan jadi negatif. Ini akan jadi positif. Okay, that's why kita letak positif RF2 minus RF1 ataupun negatif R2. 
F1. Sebab F1 ni, dia berlawanan arah dengan anti-clockwise. F2 ni akan rot akan menyebabkan wheel ni bergerak sama arah dengan angular acceleration which is anti-clockwise. Okay, and then kita ada satu lagi equation, torque is equal to I alpha. So, torque is equal to RF, torque is equal to I alpha. Okay, these two equation you kena ingat. Okay, so kita ada equation pertama, kita ada equation kedua. Jelas tak kenapa positif negatif ni? Dah boleh relate tak? Relate. Alright, good. So, equation 2 is equal to equation 1. You samakanlah sebab dua-dua ni adalah torque kan. Dua-dua ni adalah torque. Jadi, equation 1 sama dengan equation 2. Okay, dan you boleh cari moment of inertia. Alright, substitute all the information given. Okay, F1 berapa, F2 berapa, R2 convert pada meter. Okay, 15 darat 10 negatif 2. Then you akan dapat moment of inertia. Uh, Ada soalan juga saya tak dengar lah. Saya ada soalan. Siapa dia? Yeah. Apa dia saya tak dengar uh, Kalau yang ada soalan Rotating body baru guna Talk ni Kalau Hasnawi Sebab dia macam bergema-gema uh, Boleh type dekat chat kot Kalau saya tak dengar oh, Okay Okay uh -uh. Dia macam bergema, saya tak, tak boleh dengar. Okay, uh, boleh proceed? Ah, uh, doktor. Ya. Yeah. Ah, uh, bagaimana tak? Ah, uh, dah okay. Ah, uh, kalau soalan ah uh, kalau formula talk ni. Ya. Yeah. Kita guna time soalan tu ada kena dengan rotating ni. Eh? Ya. Yeah. Oh. Atau ataupun yang hari tu yang kita belajar dalam chapter 5 tu pun uh, guna talk juga kan? Oh. Macam kita nak tarik pintu ataupun seesaw kan? Ah. Ah. Okay, okay, thank you. Okay. Alright. Okay, look at example 6.6. .6. Calculate the moment of inertia of the wheel. Hmm, ni sama macam tadi ni. Okay, sama macam tadi juga ni. Okay, given R is 20 centimeters, uh, angular acceleration ada 9, 9 radian S negative 2. Okay, so sama juga. You identify lah. Okay, sama ada F1 dan juga F2 ni. Positif ke negatif? Tengok dia punya acceleration dia adalah anti-clockwise. Okay, so when you uh, push, okay, when you push the wheel in this way, okay, in this way we need that F2. So you can see that the wheel ataupun the pulley will rotate in anti-clockwise jugalah untuk yang ni. Okay, yang ni adalah anti-clockwise. How about F1? F1, kalau you tarik ataupun you push the wheel in this way, so you can see the pulley ataupun the wheel akan bergerak in clockwise kan anti-clockwise? Why? Huh? Anti. Anti, anti. Anti-clockwise anti juga. So, dua-dua adalah positif. Okay, tengok. Positif dua-dua. Okay. So, sama juga. Torque is equal to positif RF2 plus RF1 
tau is equal to I alpha, then you samakan equation 1 into equation 2, okay, then you can get I. Okay, for your information eh, untuk final exam akan masuk chapter 6 hingga chapter 10. So, uh, saya cadangkan setiap kali kita buat lecture online macam ni because we record kan. Tapi recording ni dia akan um, luput ataupun dia akan hilang dengan sendiri dalam Teams tu nanti kalau you tak download dan you masukkan dalam class material. So, dia akan hilang sendiri. Kalau you nak selamat because at the end of mungkin dalam bulan 12 baru nak buat revision kan. Jadi you nak tengok balik video ni mungkin akan hilang. So jadi uh, saya cadangkan untuk you download dan you masukkan dalam kelas material dalam uh, Teams juga tapi dalam bahagian files tu yang selalu saya masukkan uh, video recording tu. Okay so jadi better buat macam tu. Senang you all nak refer nanti. Kalau tak nanti dia hilang ni. Bulan 12 nanti sure dah tak ada benda ni. Okay. Dah? Dah ke? Dah. Alright. Okay, example 6.7. A wheel has a radius of 10 cm and moment of inertia. Okay, this is R and then this is I. If 50 Newton, so this is force. Um, force is applied tangentially to the wheel. Okay, look at the diagram. Calculate the angular acceleration. Kita nak cari alpha. Okay, so kita ada wheel and then this is the force. Okay, so you can imagine kalau um, apa ada wheel dan kita tolak ataupun we push the wheel um, ke atas eh, upside macam ni. So upward macam ni, so you akan nampak wheel tu akan rotate in this way jugalah kan. So meaning that it is anti-clockwise lah. So yang ni pun anti-clockwise. Okay, so meaning that positif lah. Okay, so torque is equal to RF. Okay, torque is equal to I alpha. Sebab kita hanya ada satu F saja eh. Macam tadi kita ada dua F sebab tu kita kena tambah R1, F1, tambah R2, uh, F2 tadi kan. Tapi sebab dekat sini kita hanya ada satu F saja, So kita letak RF sajalah. Okay, and then we put equation 2 is equal to equation 1. Okay, kita nak cari A. Kita nak cari ni, alpha, sorry bukan A, alpha, angular acceleration. Sebab moment of inertia dia dah bagi, radius pun dah ada, F pun dah ada. Okay, so you just substitute lah. Okay, so you can get um, alpha, ni alpha eh, salah tu, alpha. Alpha is equal to radian S negative 2. Okay. Dapat tujuh, sama tak tujuh puluh lima ke dia salah kira ni? Dapat, dapat, dapat. Dapat eh? Ah, okay. Alright, look at 6.8. A solid cylinder. Ah, dia bagi tahu solid cylinder. So, Cuba you tengok apa uh, formula untuk moment of initial solid cylinder tu. Okay. Has a mass of 8 kilogram and radius of 25 centimeter. So kita ada M, kita ada R, radius. Okay. Apa formula untuk solid cylinder? Moment of initial untuk solid cylinder. What is the formula? Solid cylinder. 1 over 2... MR2. MR square. Ah, okay. So, kita nak calculate the moment of inertia of the solid cylinder. So, you just substitute in the equation. Okay. 
half mr square okay for the solid cylinder the moment of inertia adalah half mr square so m is given r also given so you can get 0.25 kilogram meter square And then B, calculate the torque that can produce angular acceleration of 3 radian as negative 2. Ha, senanglah. I kita dah ada. So, from the equation of torque is equal to I alpha. So, masukkanlah I 0.25 alpha 3. Okay. So, you can get 0.75 newton meter. You get 6.9, a 500 gram wheel which has a moment of inertia. Okay, so ini adalah mass. So ini adalah mass. Ini adalah I. Rotates at 30 revolution per second. Okay, so ini adalah omega. Eh? Okay, ingat lagi kita belajar at the beginning of the chapter. Okay, so this is omega. Kenapa saya punya ni? Okay, rotate at 30 revolution per second. So, revolution ni, ingat lagi tak? Kita uh, omega, dia kena convert pada radian per second. Omega, dia kena convert pada radian per second. So, macam mana? So, you kena darab dengan 2 pi radian. Revolution, convert pada uh, radian per second, kena darab dengan 2 pi radian. Okay, and finally stops. Okay, so maksudnya, mula-mula dia rotate pada 30 revolution per saat. Dan kemudian dia stop. So maksudnya dekat sini adalah omega sama dengan kosong. Omega final sama dengan kosong. Ini adalah omega naught. Okay, angular velocity initial dia adalah 30 revolution per saat. Angular velocity finalnya adalah kosong. Okay. Selepas membuat 163 revolution. So ini adalah theta. Angular displacement. Ingat eh. Kita dah belajar. At the beginning of the chapter tu. Okay. Minggu lepas saya dah bagi video tu kan. Then calculate the torque that stops the wheel. Okay. So kita nak cari torque lah. Okay. So, mula-mula macam mana kita kena convert macam yang saya cerita tadi because it give you in revolution per second so you need to convert into radian per second. Okay. So, omega naught is equal to 30 time 2 pi radian divided by second. One second lah because dia kata per second per satu saat lah. So, you can get 60 pi radian per second. And then theta because dia pun bagi dalam revolution juga. So you need to convert into radian juga. So 163 darablah dengan 2 pi radian. So you akan dapat angular displacement dalam radian which is 3, 2, 6 pi radian. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, pi ni sama ada you nak apa? You nak tinggalkan dalam bentuk pi ataupun you nak convert dalam bentuk value. Nombor bulat tak ada masalah. Okay, sama je. And then kita ada equation ni. V square equal to U square plus 2AS. Ingat lagi tak? Kita ada equation ni. Sebab apa? Sebab kita ada omega. Kita ada omega naught. Kita ada theta. Okay, so bolehlah kita cari alpha. Okay, so you boleh cari alpha. So, alpha adalah negative 17.35 radian negative 2. Ok. 
Okay, silap unit tu. Okay, radian S negatif tu. Okay, then bolehlah masukkan dalam persamaan I alpha. So, saya dapatlah top adalah negatif 0.26 Newton meter. Ya. Ya, Dr. Alright. Ada soalan tak? Ada. Okay, look at example 6.10. A mass suspended from a string is attached to a point pulley rotating in a counterclockwise direction. Calculate the time required for the pulley to come to rest. Okay, so kita nak cari T. Okay, uh, pulley to come to rest. So, macam dekat sini, come to rest maksudnya omega dia adalah kosong lah. Okay. If the initial angular velocity, so omega naught dia adalah 5.4 radian. And the angular acceleration, so angular acceleration adalah negative 2.10 radian. It's negative 2. Okay, so kita nak cari T. Apa yang kita ada? Kita ada alpha, kita ada omega, dan kita ada omega naught. Okay. So. Okay. So. Kita ada V is equal to U plus AT. Ingat. So U kita ada. Sorry. Uh, omega naught kita ada. Omega kita ada. Alpha kita ada. Kita nak cari T. So bolehlah kita guna persamaan ni. So jadi omega is equal to omega naught plus alpha T. So T akan jadi. Omega minus omega naught divided by alpha kan? Okay. So, dia masukkan dalam persamaan. Okay. So, yang akan dapat T is equal to 2.57. Saya lebih suka apa terjemahkan dalam bentuk linear motion dulu sebab kita sangat familiar dengan equation dalam linear motion kan. So lepas tu baru saya akan translate daripada uh, rotational motion. Maksudnya V tu apa, U tu apa, A tu apa uh, macam tu. Saya memang otak saya mesti akan berfikir pada linear motion dulu. Tapi terpulang pada you all lah. Okay, mungkin you all lebih mahir dengan rotational motion ataupun ataupun memang senang sikit nak ingat uh, apa uh, untuk rotational motion pun tak ada masalah. Okey macam saya, saya jenis yang akan macam terjemahkan dalam linear motion dulu. So lepas tu baru saya boleh fikirkan okey equation yang berkaitan dengan rotational motion tu.
Yeah. That'll do. Yeah. Okay. okay. Next. This is the connection between linear and rotational motion quantities. Okay. Yang ni dia gabungkan. Okay. Rotational which is uh, untuk pulley ni. Dan juga linear motion untuk blocks ni. Kalau you masih ingat kita belajar kan. Okay. So yang ni ada combination of apa. Uh, T. Okay. Tensional force. Sebab ni ada string. So akan ada tensional force dan dekat bawah ni akan ada weight force. Okay, untuk pulley pun akan ada tensional force dekat sini. Ingat lagi tak refund tensional force? Okay, dia akan uh, apa? sentiasa keluar daripada objek. Contohnya kalau pulley di sini, so ini ada string di sini, so T dia macam ni. Okay, kalau block macam block yang dekat bawah tu, okay, yang dekat sini, so force yang ada akan ada T. Okay, sebab dia akan sentiasa keluar daripada objek. Okay, dan ada W. Okay, so ini adalah force untuk uh, block dan ini adalah force untuk pulley. Okay. Draw all forces that act on the wheel and the block. Okay, saya dah lukis lah ni. Sama lah. Okay, so kita lukis untuk pulley. Okay, dan juga kita lukis untuk block. And then Write the equation. Dan satu lagi ni lah. Okay. So you kena ambil kira dia punya A ni. A dengan alpha ni. Okay. So senang you labelkan lah. Okay. A dia ke bawah. Alpha dia macam ni. Ha, supaya kita nak. Bila kita nak construct equation nanti. So you boleh tahu yang mana positif. Yang mana negatif. Okay. So write an equation that represent the motion of the wheel and the block. Okay. Sekarang kita nak. Tulis equation, okay, persamaan yang boleh melibatkan apa pergerakan blok dan pergerakan puli tersebut. So kita ada kan ada dua lah equation. Satu untuk mewakili blok, satu mewakili uh, puli. Okay, itu yang kita panggil dia sebagai connection between linear and rotational. Linear untuk puli, yang eh sorry linear untuk blok. Okay, rotational untuk pulley. Okay, so now we want to write an equation. So, you done for the sketches. Okay, kita dah, dah lakarkan semua apa uh, force tadi. Then kita boleh tulis dia punya equation. Okay, so first kita tulis equation for the block. Okay, so from Newton's second law of motion, F is equal to MA. So, what is the force acted? Okay. In Y direction dekat sini kita ada T dan juga W. And because of A ke bawah, acceleration ke bawah maksudnya min, uh, W minus T. Okay, so W minus T is equal to MA. So you can get T is equal to W ni adalah MG eh. Ingat ya. Eh? W so MG minus MA. Okay, that one for the block. And then we go to for the pulley pula ataupun for the wheel. Okay, so for the wheel, kita ada dua. Torque is equal to I alpha. Torque is equal to TR. Okay. Torque equal to I alpha. Torque is equal to RF tadi kan. Okay, kita ada dua equation untuk torque. Tapi F dekat sini because of F tu adalah T. Okay, sebab kita ada string. Kita ada string maksudnya F tu force yang uh, acted on the pulley ataupun on the wheel tu adalah T bukan lagi F. So you gantilah F ni dengan T. Okay. So sebab tu you dapat T dekat sini. Okay. Talk is equal to TR ataupun bolehlah you nak tulis RT pun sama tak ada masalah. Okay. Sebab kita biasa RF kan. Okay. So you letaklah RT. Ada soalan tak untuk construct equation? Ni basic eh. Memang setiap soalan nanti you akan jumpa. You kena construct macam ni lah equation dia. And then C, kita nak cari apa? Equation untuk angular acceleration. Okay, since kita dah ada, ada equation uh, 2 dengan 3 tadi. So, ni adalah melibatkan angular acceleration kan. Yeah? So, 
kita boleh samakan persamaan 2 sama dengan persamaan 3. Okay. So, I alpha is equal to TR. Okay. So, T is equal to MGA into equation 4. So, you gantilah. T ni, you gantikan dengan MG minus A. Okay. So, you akan jadi I alpha MG minus MA R. Then, substitute A is equal to R alpha. Ingat tadi ya, saya dah bagi tahu V is equal to R omega, A is equal to R alpha, theta, sorry, S is equal to R theta. So, selesaikanlah. So, you akan dapat uh, equation untuk angular acceleration. Ya. Okay, okay, ya. Okay, yang ni saya nak minta you all buat sendiri. Cuba dulu, nanti kita bincang. So, saya dah, saya kita dah habis masa ni. Saya pun ada kelas. So nanti you tengoklah. Okay, and then kita discuss nanti jawapan akhir dia akan jadi Talk is equal to 1.461 newton meter. Okay, yang ni kita nak cari talk. Lepas you dah dapat, dia sama je a step dengan yang tadi. Bila you dah dapat alpha tu tadi, okay, so you bolehlah masukkan dalam talk is equal to I alpha. Okay, so you akan dapatlah talk. Step dia sama je. You construct sampai you dapat equation untuk alpha tu. Then, kita nak cari talk. So, kita tahu persamaan talk is equal to I alpha. Uh, sorry, soalan 6.12. Ada tak dalam buku you? Ada. Ada kan? Ha, so, you boleh tengoklah nanti cuba buat dulu. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada soalan tak sebelum kita end class? Tak ada, tak ada. Tak ada eh. Ha, siapa ni yang Amar cakap? Ha, ketua kelas take note. <laughs> Faris eh. Faris, Faris, Faris. So, tak apa, tak kisahlah siapa-siapa. Nanti cubalah download dan you masukkan dalam kelas material. Sebab nanti dia akan hilang, nanti susah you nak buat revision pula nanti. Okay. Alright, saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Okay, thank you so much for your attention. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Take care. Assalamualaikum. Okay. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. You're welcome. Thank you, Doktor. Okay. Bye, Doktor. Okay, bye. So, Amat nanti ajar saya macam mana nak buat screen macam ni eh.